హలో అండి టెస్టింగ్ ఇన్ తెలుగుకి స్వాగతం ఈరోజు మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం లాస్ట్ వీడియోలో అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా సో చిన్న సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఫేస్బుక్ అంత పెద్ద అప్లికేషన్ వరకు ఎక్కడైతే మీకు కోట్ల మంది యూజర్స్ ఉన్నారో అంత పెద్ద అప్లికేషన్ వరకు ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అది డెవలప్ చేయడానికి మీరు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతారు ఓకే ఆ ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా కూడా ఒక పద్ధతిలో ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనం ఫాలో అవుతాం దాన్ని లై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చే జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కోట్ల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది ఏంటంటే నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి నా సాఫ్ట్వేర్ నాకు ఈ పనులు చేసి పెట్టాలి అనే ఐడియాతో నేను పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఓకే ఇన్ఫోసిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పాను నేను చెప్పంగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఒక పర్టికులర్ టీమ్ టక్ మనీ సెట్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోయి ఓకే వీ ఫలానా వాళ్ళు మీకు పనిచేస్తారు మీరు మాకు డబ్బులు ఇచ్చేసేయండి మీకు ఏం కావాలో మీరు చెప్పండి అని నన్ను అంటారు సో నేను ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేను ఇక్కడ ఓనర్ నా క్లయింట్ని అనమాట ఇన్ఫోసిస్కి నేను క్లయింట్ని సో ఇన్ఫోసిస్ నన్ను చాలా జాగ్రత్తగా అతి మర్యాదగా నా దగ్గర అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు ఓకే తీసుకుని ఏం చేస్తారు వాటిని అన్నింటినీ డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు అనమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ అది అందులో నాకు క్లయింట్కి ఎలా కావాలో అలాగే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ వాళ్ళని కనుక్కొని రాస్తారు సో ఈ డాక్యుమెంట్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటంటే డిజైన్ సో ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా ఇన్ఫోసిస్ పని ఏంటి క్లయింట్కి ఏం కావాలో ఇన్ఫోసిస్కి అర్థమైపోయింది కంప్లీట్గా సో ఇన్ఫోసిస్లో ఒక డిజైన్ టీమ్ ఉంటుంది అంటే సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తారు సో ఏంటి పెద్ద మొత్తం అంతా అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ రిక్వైర్మెంట్ని హై లెవెల్ డిజైన్ లో లెవెల్ డిజైన్ అని క్రియేట్ చేసి పెడతారు అనమాట సో నాకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు డయాగ్రమెటిక్గా రిప్రజెంట్ చేసి డిజైన్ చేసేసి నెక్స్ట్ డెవలపర్స్కి ఇస్తారు వాళ్ళు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కోడింగ్ అంటారు కదా కోడింగ్ ఏంటంటే నేను డెవ సో అండ్ సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఓకే ఇది కదా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే దీన్ని బట్టి నేను కోడింగ్ చేసేసి సాఫ్ట్వేర్ రెడీ చేసేస్తాను నెక్స్ట్ కమ్స్ అవర్ పిక్చర్ టెస్టింగ్ సో నేనేం చేస్తాను టెస్టింగ్లో ఇమీడియట్గా డెవలప్మెంట్ అయిన కోడ్ని తీసుకుని నాకు రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ నేను వెళ్ళి డెవలపర్ నడకూడదు ఏంటి ఇది ఎట్లా పనిచేయాలి అని ఓకే నేను ఏది చూడాలి రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంటే చూడాలి ఏదైతే క్లయింట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందో అది చూసి ఈ పర్టికులర్ డెవలపర్ డెవలపర్స్ కరెక్ట్గా దాన్ని డెవలప్ చేశారా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తాను ఓకే నాకేమైనా తేడాలు కనిపిస్తే ఇమీడియట్గా డిఫెక్ట్స్ రేస్ చేసి కరెక్ట్ చేయించేసి కంప్లీట్ చేసేస్తాను నా టెస్టింగ్ అయిపోయే టైంకి నా దగ్గర ఒక్క డిఫెక్ట్ కూడా ఉండకూడదు నా దగ్గర ఉన్న కోడ్ అంతా రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ని సాటిస్ఫై చేయగలిగే పొజిషన్లో ఉండాలి సో వన్స్ ఐ కన్ఫర్మ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అప్పుడు నేను సైన్ ఆఫ్ ఇస్తాను అనమాట టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే అంత బాగానే ఉంది ఏ ఏదైతే డెవలపర్స్ డెవలప్ చేశారో అది క్లయింట్కి ఎలా కావాలో అలాగే ఉంది అని చెప్పి నేను సైన్ ఆఫ్ ఇస్తాను సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత జరుగుతుంది ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు ఈ టర్మ్ మీరు వినే ఉంటారు డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే నేను టెస్ట్ చేసేసాను కదా కంప్లీట్గా అంతా బాగుంది అనే ఏ కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు డిప్లాయ్మెంట్స్ని సమ్టైమ్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అని కూడా అంటారు సో ఇన్స్టాలేషన్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ క్లయింట్ ఈస్ ద వన్ హూ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఒక ఒక ఇది సాఫ్ట్వేర్కి క్లయింట్ ఎంతో డబ్బులు పే చేస్తాడనమాట సో వాడికి కావాల్సినట్టు వాడికి మనం ఇన్స్టాల్ చేయడాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటారు డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత వస్తుంది ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఆల్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు అనమాట ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఏంటంటే నేను క్లై క్లయింట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాడుకుంటున్నాడు వాడే వాడు చూసి వాడుకునే టైంలో వాడికి అరేరే ఇది నేను ఇలా రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇలా ఇచ్చి ఉంటే బాగుండే ఈ బట్టన్ ఇక్కడ ఉంటే నాకు కష్టంగా ఉంది వాడేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి కదా వాటి బట్టి కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుని వాడు మళ్ళీ మన దగ్గరికి వస్తాడు మీరే కదా డెవలప్ చేశారు చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేసి పెట్టండి నాకు అని దానికి డబ్బు ఇస్తాడు వాడు వీటిని
సో ఇదే ఒక చిన్న వేరియేషన్ ఏంటంటే నేను ఏం చెప్పానంటే మన ప్రోడక్ట్ ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉన్నాయో వాడు ఇన్ఫోసిస్కి వెళ్తాడు అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అంటే నాకు ఆల్రెడీ బోల్డ్ డబ్బు ఉంది ఓకే నా నేను కంపెనీ ఆల్రెడీ నా దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కరెంట్గా మార్కెట్ని చూస్తాను నేను ఓకే బయట ఈ జనాలకి ఇది అవసరం అనుకుంటాను నా డబ్బులు నేనే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తాను అనమాట అగైన్ దట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ద సేమ్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ నాకు ఎలా కా మన జనాలకి ఎలా కావాలి అనుకుంటున్నానో అదంతా డాక్యుమెంట్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ చేస్తాను డిజైన్ టీమ్ డిజైన్ చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనమాట డిప్లో ఈ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ సాఫ్ట్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే ఏది డెవలప్ చేయాలనుకున్నా ఈ సి దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ దీస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ స్టెప్స్ సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు సో కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం ఇంకా తెలుసుకుందాం సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ ఇన్సూరెన్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్